Vamos ahora a información, esta historia de Argentina, donde familiares del exfiscal Alberto Nisman despidieron sus restos y solicitaron que no se hagan más pericias sobre el cuerpo, mientras la justicia investiga las causas del fallecimiento. Tras la muerte del exfiscal que investigaba la causa del atentado a Lamia, sus restos fueron velados y descansan en el cementerio israelita de La Tablada. Mientras la fiscal Viviana Fein continúa con la investigación de su deceso. Es un trabajo muy exhaustivo, muy profundo desde la parte técnica, no solo testimoniales, que hay que escuchar a todo el mundo, sea de, AMI, de AMIA, amigos personas, UFI AMIA, claro, unidad fiscal AMIA, amigos personales, relevamientos de todo el control de seguridad de complejo Le Parc, irregularidades graves de ingreso y egreso de Torres Le Parc, asentamientos no congruentes de visitas. El domingo 19 de enero hallaron el cuerpo del fiscal con un disparo en la cabeza en el baño de su domicilio. Su muerte puso al descubierto un entramado oscuro del poder. Estamos hablando de una víctima que investigó una causa atravesada por los intereses de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros. Un fiscal habituado a ir a la embajada estadounidense a, a pedir permiso, si, según relató Santiago Donnell en sus dos libros, sobre este, la sustanciación de la causa AMIA. Eh, la embajada estadounidense tenía acceso al expediente mucho antes que la justicia ordinaria argentina. Esos son to todos datos a tener en cuenta. Es decir, eh, muere un fiscal en circunstancias dudosas, pero no es un fiscal cualquiera. Es un fiscal que manejaba una causa que ya lleva más de 20 años de investigación. Hasta el momento hay un solo imputado de la causa por haberle facilitado a Nisman el arma. Sin embargo, según la fiscal, no tiene pruebas suficientes para incriminarlo. Ante los avances en la investigación, los especialistas sostienen que va lenta. Se está investigando como hipótesis que alguien lo haya empujado a Nisman a suicidarse. Que la decisión de suicidarse, que parece más o menos consolidada, no haya sido una decisión puramente tomada por él, sino que ha habido una inducción al suicidio. Bueno, para saber si esto es posible, hace falta toda esta cantidad de pruebas que pasados 10 días desde el hecho ya deberían estar y por insólito que parezca, todavía no están. En los próximos días estarán los resultados de los exámenes toxicológicos e histopatológicos. Mientras tanto, se siguen analizando las cámaras de seguridad y otras pruebas para determinar bajo qué circunstancias se produjo su muerte. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.